అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గాన్వి క్రియేషన్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీకు ఇప్పుడు ఒక బర్త్డే ఫ్రాక్ చూపించిపోతున్నానండి దానికోసం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి తీసుకున్నాను నేను మీతో ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను ఈ క్లాత్ని నెక్స్ట్ లైనింగ్ వచ్చేసి హాఫ్ పట్టు ఉంటుంటే అది ఇచ్చారు నాకు శాటిన్ దొరకలేదు ప్లస్ దీని వర్క్ వచ్చింది కాబట్టి పర్వాలేదు ఇది బాగానే ఉంటుంది పైకి బాడీ పార్ట్కి మనం ఆల్రెడీ నేను డిజైన్ చేసుకున్నాం కదండి ఆ క్లాత్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ లోపల లైనింగ్కి ఒక కాటన్ బ్లౌజ్ పీస్ ఇంకా లోపల వేయడానికి క్యాన్ క్యాన్ ఇప్పుడు దీని కటింగ్ అయితే చూసేద్దామా ఫస్ట్ నేను బాడీ పార్ట్ కోసం తీసుకున్నానండి నేను ఆల్రెడీ స్టిచ్ చేస్తాను కాబట్టి నా దగ్గర క్లాత్లు ఉంటాయి సో నేను ఆ క్లాత్ తీసుకున్నాను ఇది డబల్ ఫోల్డ్లో ఉంది ఇప్పుడు మిడిల్లో మనం పట్టుకుని ఇంకొక ఫోల్డ్ వేస్తే కనుక ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ అవుతుంది దీనికోసం మీరు ప్రత్యేకంగా లైనింగ్ ఏం తీసుకోవాల్సిన లేదండి ఇంట్లో బ్లౌజ్ పీస్లు ఉంటాయి కదా ఆ క్లాత్ వేసేసుకోవచ్చు నేను బాడీ వచ్చేసి ఎయిట్ ఇంచెస్ అయితే సరిపోతుందండి వన్ ఇంచ్ కొచ్చు కోసం నైన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మనం ఎయిట్ ఇంచెస్ కూడా ఒక మార్క్ పెట్టుకుందాం ఎందుకంటే అది ఖర్చు కోసం అని మనకు తెలుస్తుంది ఎయిట్ ఇంచెస్ బాడీ వస్తుందండి అంటే వన్ ఇంచ్ ఖర్చు కింద పైన ఖర్చు పోగా మనకి ఎయిట్ ఇంచెస్ వస్తుంది బాడీ లూజ్ వచ్చేసి నేను సెవెన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను ఇది ఫస్ట్ బర్త్డే కోసం స్టిచ్ చేస్తున్న ఫ్రాక్ అండి సేమ్ పైన కూడా పై నుంచి ఇటు సైడ్ కూడా ఎయిట్ నైన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోండి ఎయిట్ ఇంచెస్కి ఒక మార్క్ అలాగే నైన్ ఇంచెస్కి ఒక మార్క్ చేసుకుని ఇవి స్ట్రైట్ లైన్ కింద ఇలా డ్రా చేసుకోండి ఇది బర్త్డే ఫ్రాక్ అంటే పాపను ఎత్తుకుంటాం కాబట్టి చిన్న పాపే కాబట్టి కొంచెం ఫ్రాక్ అనేది పెద్దగానే కుట్టుకుంటున్నాం అండి లూజ్ కూడా నేను ఎక్కువే పెట్టుకుంటున్నాను కింద ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ కట్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ బర్త్డే అంటే ఆ రోజే వేస్తాం మళ్ళీ మళ్ళీ వెయ్యం కదా ఇంత హెవీ డ్రెస్లు సో అందుకని మనం ఎక్కువే పెట్టుకుందాం అండి ఫ్యూచర్లో ఉపయోగపడుతుంది మనకి ఇక్కడ షాలరు ఇంకా నెక్ వచ్చి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నానండి అందులో నెక్ వచ్చేసి టూ ఇంచెస్ అంటే నెక్ టూ ఇంచెస్ తీసేగా షాలర్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి టూ అండ్ హాఫ్ అవుతుంది అలాగే నేను ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ కూడా టూ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి బ్యాక్ సైడ్ మనం చిప్ పెట్టుకుందాం చూసారు కదా ఇలా స్క్వేర్ కింద డ్రా చేసుకుంటే మీకు రౌండ్ షేప్ అన్నది నీట్గా వస్తుంది కొత్తగా నేర్చుకుంటే కనుక ఇలా ట్రై చేయండి మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుందండి నా స్టిచ్చింగ్ క్లాసెస్ మీకు అర్థం అవుతున్నాయని అనుకుంటున్నాను మీకు అర్థం అవ్వకపోతే కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కంపల్సరీ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను కంపల్సరీ రిప్లై ఇస్తాను మీకు సేమ్ మనం షాలరు ఆమ్ హోల్ ఎంతైతే సారీ నెక్కును షాలర్ ఎంతైతే తీసుకున్నామో అలాగే ఆమ్ హోల్ కూడా మనకి సేమ్ ఉంటుందండి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ నాకు బాడీ లూజ్ వచ్చేసి చిన్న పాప కాబట్టి నాకు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఉందండి ఎగ్జాక్ట్ బాడీ లూజ్ అయితే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఉంది ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్లో చెప్తున్నాను నేను నేను టూ ఇంచెస్ ఖర్చు ఎక్కువ పెట్టుకున్నాను చూసారు కదా సెవెన్ అండ్ హాఫ్లో ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ తీసేస్తే టూ ఇంచెస్ ఖర్చు అలాగే మనం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అన్నది బాడీ దగ్గర తక్కువ తీసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇక్కడ ఫైవ్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను నేను బాడీ దగ్గర కింద నడుం దగ్గర అలాగే ఇక్కడ కూడా టూ ఇంచెస్ ఖర్చు అంటే హాఫ్ ఇంచెస్ క్రాస్ తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ క్రాస్ తీసుకున్నది ఒక స్ట్రైట్గా లైన్ డ్రా చేసుకుందాం అండి కట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఈజీ అవుతుంది చూసారు కదా ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి మీకు మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను నెక్ వచ్చేసి టూ ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి షోల్డర్ దగ్గర టూ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను ఆమ్ హోల్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఆమ్ హోల్ డౌన్ అనేది మనకి వన్ ఇంచ్ తీసుకుందాం అండి వన్ ఇంచ్ తీసుకుని మనం మిడిల్లోంచి అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్లో మిడిల్లో తీసుకుని ఇలా కర్వ్ షేప్లో డ్రా చేసుకుంటే ఇది సరిపోతుంది ఇది డ్రా చేయడం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది కదండి కిందది కట్ చేసినప్పుడు కిందది కట్ చేయకండి అది ఖర్చు కోసం తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం కట్ చేసేద్దామండి నెక్ కట్ చేసేస్తాం అలాగే ఇక్కడ కూడా కట్ చేసేసుకుంటే కటింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది మనకి చాలా సింపుల్ అండి ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా అంటే ఇంత మంచి డ్రెస్ మీద కాకుండా నార్మల్ క్లాత్తో ఇంట్లో మనకి శారీకి వస్తాయి కదండి బ్లౌజ్ పీస్లు వాటి మీద ట్రై చేసి చూడండి మీరు కాటన్ బ్లౌజ్ పీస్లు ఉంటాయి కదా వాటి మీద ట్రై చేసి చూడండి ఇక్కడ నాట్ ఎందుకు పెట్టుకున్నామంటే ఖర్చు అని తెలియడం కోసం ఇది మనం ఆల్రెడీ నేను స్టిచ్ చేశాం కదండి నార్మల్ మిషన్ మీదే వర్క్ ఎలా చేయాలని చెప్పి మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను నేను అది మన బాడీ పార్ట్కి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు సో మనం కట్ చేసిన క్లాత్ని అంటే లైనింగ్
అంటే ఇది ఒక పట్టు క్లాత్ హాఫ్ పట్టు క్లాత్ అండి ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ పాట్ కట్ చేసుకుందాం బ్యాక్ సైడ్ పాట్ని కూడా ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ వేసుకుని మనం లైనింగ్ కట్ చేసి ఉంచుకున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా కట్ చేయడం ఈజీ అండి సేమ్ లైనింగ్ దీని మీద వేసుకుని లైనింగ్ దీన్ని కూడా కట్ చేసేసుకుందాం కొంచెం ఖర్చు ఉంచుకున్నట్టు కట్ చేసుకోవాలండి చూసారు కదా మనకి బాడీ పాట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఈ విధంగా వచ్చింది మనకి బాడీ పాట్ అన్నది ఇంకా మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే కట్ చేద్దాం అంటే స్కర్ట్ పాట్ ఫ్రాక్కి స్కర్ట్ పాట్ కట్ చేద్దాం అండి దానికోసం నేను టూ మీటర్ క్లాత్ తీసుకున్నాను ఇది నెట్ క్లాత్ అండి నెట్ మీద వర్క్ వచ్చింది కాకపోతే నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ మీటర్ సరిపోతుంది దానికి వన్ అండ్ హాఫ్ మీటర్కి ఫోల్డ్ చేసుకున్నాను మిగిలిన హాఫ్ మీటర్ కూడా నార్మల్గానే వదిలేశాను అంటే సింగిల్ లేయర్ వదిలేసాను వన్ అండ్ హాఫ్ మీటర్కి డబల్ ఫోల్డ్ వేసుకున్నాను ఈ విధంగా మీకు ఎక్కడైతే ఈ కోన్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకోవడం ఎలా అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ దగ్గర హ్యాండ్ ఉంచుకుని రైట్ సైడ్తో ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే కనుక మీకు కోన్ షేప్ అన్నది ఇలా వస్తుందండి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కార్నర్ దగ్గర నుంచి రైట్ హ్యాండ్ క్లాత్ని ఇలా వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ గ్యాప్ ఎందుకు ఉంచేసాను అంటే అక్కడ వర్క్ లేదండి ఇలా వేసుకున్న కోన్ షేప్ని కొంచెం దూరంగా జరుపుకున్నాను నేను ఎందుకంటే అక్కడ వర్క్ లేదు కాబట్టి ఈ గ్యాప్ వదిలేసానండి ఇక్కడ నుంచి నేను మెజర్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇక్కడ కోన్ షేప్ చివరి దగ్గర నుంచి ఒక సెవెన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నట్టయితే మనం తీసుకున్న కొలతలకి బాడీ మెజర్మెంట్స్ అనేవి సరిపోతాయండి ఇలా సెవెన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఫ్రాక్ బాడీ కట్ చేసాం కదండి ఆ బాడీని దీనికి అటాచ్ చేయడానికి సరిపోయేటట్టుకి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సెవెన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుని మీకు అర్థవడం కోసం ఫస్ట్ కట్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ పైన ఎక్స్ట్రా ఉన్నది నేను తీసేస్తున్నానండి ఇక్కడ నెట్ ప్లెయిన్ నెట్ అనేది ఎప్పుడైనా హ్యాండ్స్ దేనికన్నా ఫిల్స్ కింద ఉపయోగపడద్ది అని అది కట్ చేయలేదు నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను ఎంత పొడుగు ఎంత కావాలో చూపించుతున్నానండి ఇప్పుడు పైనుంచి నేను ట్వంటీ త్రీ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే లోపల మనం క్యాన్ క్యాను ఇంకా లైనింగ్ కాటన్ లైనింగ్ వేస్తాం కాబట్టి అది బుట్టలా వస్తుందండి అందుకోసం నేను ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఫ్రాక్ పొడుగ్గా ఉంటేనే మంచిది కదా మా బర్త్డే ఫ్రాక్ అంటే కొంచెం హెవీగానే కనిపించాలి సో అందుకని నేను కొంచెం పెద్దదే తీసుకుంటున్నానండి ట్వంటీ త్రీకి మొత్తం అన్ని వైపుల నుంచి కూడా దూరం దూరంగా మార్క్ చేసుకోండి ఇలా మార్క్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీకు కట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడా కొంచెం తేడా రాకుండా వస్తుందండి అంటే ఇవి మార్కింగ్స్ అన్నిటినీ కూడా కలుపుకుంటూ ఇలా డ్రా చేసుకుంటే మీకు కటింగ్ అనేది నీట్గా వస్తుంది కట్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు దీన్ని అంబ్రిలా ఫ్రాక్ అంటారండి చూసారు కదా పెద్దవాళ్ళు కూడా మనం ఇలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు మదర్ అండ్ డాటర్ డ్రెస్సెస్ వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు సేమ్ ఇలానే క్లాత్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాం కదండి వన్ ఇయర్ బేబీకి అలాగే పెద్దవాళ్ళకి అయితే ఒక త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ అయితే సరిపోతుంది బాడీ వచ్చి వన్ మీటర్ అయితే సరిపోతుంది ఒక సిస్టర్ అడిగారు నన్ను మదర్ అండ్ డాటర్ డ్రెస్సెస్కి ఎంత క్లాత్ పడుతుందని చూసారు కదా మనకి స్కర్ట్ పాట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు లైనింగ్ కట్ చేద్దామండి సేమ్ లైనింగ్ కూడా మనం ఎలా వేసుకోవాలంటే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఎలా కోన్ ఫోల్డింగ్ చేసుకున్నామో అలానే ఫోల్డ్ చేసుకుని సేమ్ మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి ఉంచుకున్నాం కాబట్టి ఈజీ అండి లైనింగ్ కట్ చేసుకోవడం మనకి పైన వర్క్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ క్లాత్ పర్వాలేదండి నేను అడ్జస్ట్ చేసి కట్ చేసేస్తున్నాను కాకపోతే మీకు ఉత్తి ప్లెయిన్ నెట్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే ప్లెయిన్ నెట్ వచ్చి మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను పోసులు వచ్చినాయి కదా ఆ క్లాత్కి అయితే కంపల్సరీ లా శాటిన్ లైనింగే ఉండాలండి ఎందుకంటే మనకి షైన్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ వర్క్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు నేను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అంటే ఒక టూ ఇంచెస్ తక్కువగా తీసుకుంటున్నాను లైనింగ్ అన్నది మరి ఎక్కువ తక్కువ అయితే తీసుకోవట్లేదండి బాగా తక్కువ తీసుకోవట్లేదు ఒక టూ ఇంచెస్ తక్కువ తీసుకుంటున్నాను దానికోసం కింద నుంచి అన్ని వైపులో కూడా టూ ఇంచెస్ టూ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నారంటే కటింగ్ అనేది మీకు ఈజీ అవుతుంది చూసారు కదా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి సారీ ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలండి దీన్ని ఇప్పుడు కట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు పైన కూడా ఇదే విధంగా కట్ చేసేసుకోండి మనకి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అలాగే లోపల లైనింగ్ కట్ చేసేసుకున్నాం కదా 
లోపల ఇంకొకటి కాటన్ లైనింగ్ వేద్దామండి ఆ కాటన్ లైనింగ్ ఏం కట్ చేయ అవసరం లేదు దానికోసం నేను ఒక బ్లౌజ్ పీస్ తీసుకున్నానండి ఇంట్లో ఉన్న బ్లౌజ్ పీసే తీసుకున్నాను నేను ఈ బ్లౌజ్ పీస్ని మనకి పైన బుట్టలా రావడం కోసం ఈ ఫీల్స్ కింద పెట్టి కొడితే కనుక మనకి లోపల బాగా వస్తుందండి బుట్టలా కనిపిస్తుంది ఫ్రాక్ అన్నది అంతేనండి కటింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది లోపల క్యాన్ క్యాన్ ఎలా వేయాలన్నది నేను స్టిచ్ చేసినప్పుడు చూపిస్తానండి ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది నచ్చిందా నచ్చితే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని చూస్తూనే ఉండండి అంతవరకు నమస్తే